ఇంట్లోనే గడగడలాడిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి వలన కూలీలకు శాపంగా మారింది ప్రతి సంవత్సరం మిర్చి తోట కాయలు కోయటానికి వివిధ రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన వలస కూలీలు జులూర్పాట్ మండలం వచ్చారు కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్ డౌన్ పొడిగించడంతో దిక్కు తోచని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారని వారి ఆకలి తీర్చడం కోసం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జులూర్పాడ్ బీజేపీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పాపకొల్లు గ్రామంలో ఉన్న సుమారు మూడు వందల మంది వలస కూలీలకు పది క్వింటాల బియ్యం తొమ్మిది క్వింటాల నాలుగు రకాల కూడగాయలు బీజేపీ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు కోనేరు సత్యనారాయణ చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పొట్ట చేత పట్టుకుని కూలీ పనుల కోసం వివిధ రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన వలస కూలీలు లాక్ డౌన్ కారణంగా పనులు లేకపోయినా ఇక్కడే ఉంటున్నారు బీజేపీ మండల పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వలస కూలీలకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేయడం అభినందనీయం జులూర్పాడు మండలంలో మరి మా పార్టీ రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సభ్యులు రమేష్ గారు అదేవిధంగా మండల అధ్యక్షులు ప్రసాద్ గారు మన జిల్లా పార్టీ నాయకులు సతీష్ గారు రమేష్ గారు ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీజేపీ కార్యకర్తలందరూ కూడా మరి వలస కూలీలు అనేక ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారని చెప్పి వారికి ఎంతో కొంత మన పార్టీ తరఫున న్యాయం చేయాలా సాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నాం చాలా మంచి కార్యక్రమం మా పార్టీ కార్యకర్తలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు మేము కోరేది ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ వలస కూలీలతో అడిగితే దాదాపుగా చాలా మందికి ఇంకా ఐదు వందల రూపాయలు రాలా అదేవిధంగా కేవలం కొంతమందికి అయితే ఐదు కిలోలు ఇచ్చారు మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు పన్నెండు కిలోల లెక్కను ఇవ్వమన్నారు ప్రతి ఒక్క వలస కూలీకి వాళ్ళకి ఏ ఉన్నా కార్డు ఉన్నా లేకపోయినా ఆధారం ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళని ఎతికి పట్టుకుని మరీ ఐదు వందల రూపాయలు ఇవ్వమన్నారు మరి ఈ మండలంలో ఎనిమిది వేల మంది వలస కూలీలు ఉంటే కేవలం మూడు వేల మందికి వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది మరి మిగతా వాళ్ళంతా మరి ఏం చేయాలి చెప్పండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ పనులు కూడా అయిపోయినాయి వీళ్ళు మిర్చి తీ మిర్చి తీటాక వస్తారు చాలామంది ఎక్కువ మంది ఆ పనులన్నీ కూడా అయిపోయినాయి మరి వాళ్ళకి వాళ్ళ నుంచి పని కూడా లేదు ఉండటానికి ఎక్కడ ఉన్న పాప ఇక్కడ కింద 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 షెడ్లు వేసుకుని ఉంటున్నారు మరి వాళ్ళ బంధువులు పిల్లలు అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఊర్లలో ఉన్నారు వెళ్ళిపోవాలని పాప వాళ్ళ కోరిక ఉంది ఈ కరోనా మారమ్మ మహమ్మారి మరి మా ప్రాంతంలో ఏ విధంగా ఉందని అదొక టెన్షన్ ఉంది వాళ్ళకి కాకపోతే ఇది వెళ్ళటానికి పరిస్థితి కుదరదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం ప్రభుత్వం తరఫున ఎంతవరకు న్యాయం చేయాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చిత్తశుద్ధిగా పనిచేయట్లేదు వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ఎంఆర్ఓ గారిని ఆర్టీఓ గారిని పంపించి ఎంతమంది ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఐదు వందల రూపాయలు అదేవిధంగా రైస్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి పప్పు ధాన్యాలు ఇవ్వాలి అదేవిధంగా వాళ్ళు ఉండటానికి షెల్టర్ కూడా ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి భోజనాలు వండించి పెట్టాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం మేము ఏదైతే చేయదలుచుకున్నామో మా పార్టీ తరఫున మేము చేస్తూ అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా జిల్లాలో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు అందరూ కూడా చేతన సాయం మేము చేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా మేము చేయలేని ఏమైనా ఉంటే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చి కలెక్టర్ గారికి కానీ అక్కడ ఉన్న ఎంఆర్ఓకో ఆర్డీఓకో చెప్పి వాళ్ళ సమస్యలు తీర్చడానికి కృషి చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి రాజకీయాల సంబంధం లేదు కేవలం ఇవాళ లాక్డౌన్ అయ్యే వరకు లాక్డౌన్ అయ్యే వరకు దయచేసి ఎవరు కూడా ఇంట్లో నుంచి రామాకండి మూడో తారీఖు వరకు లాక్డౌన్ పాటించి పాటి దేశం అంటే ఏంటి అనేది ప్రపంచ దేశాలకి చాటి చెప్పినట్టు ఘనత ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారికి ఉంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా కరోనా కట్టడికి కృషి చేయాలని చెప్పి మిగతా దాతలను కూడా మిగతా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళని కూడా మేము కోరేది ఏంటంటే చాలామంది పేదవారు అదేవిధంగా వలస వచ్చిన వాళ్ళు అనేక అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు మీ చేతన ఎంత సహాయం వాళ్ళ బయటకు వచ్చి మీరు అందరూ కూడా పేదవారిని ఆదుకోవాలని చెప్పి ఈ జిల్లాలో అందరినీ కూడా ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్న మా వాళ్ళందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్త